பொருளியலுக்கான கணித முறைகள் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கடைசி பாடம் பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைசி பாடம் தான் பொருளியலுக்கான கணித முறைகள் இந்த பாடத்தில் பக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது வகை நுண்கணிதம் ஆங்கிலத்தில் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் நுண்கணிதத்தின் அடிப்படை செயலி வகையீடு ஆகும் அப்படின்னா இந்த கால்குலஸை தான் நம்ம தமிழில் என்னன்னு சொல்கிறோம் நுண்கணிதம் இந்த கால்குலஸினுடைய அடிப்படை செயலி தான் வகையீடு எந்த ஒரு சார்பின் மாற்ற வீதத்தை விளக்கிட வகை கெழு பயன்படுகிறது ஒரு சார்பினுடைய மாற்றம் எவ்வளவு மாற்றம் ஒரு சார்பில் ஏற்பட்டிருக்கு அதை கணக்கிடுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தான் இது வகை கெழு இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பொதுவாக எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து உள்ளீடு ஒய் வந்து என்னது வெளியீடு அப்போ வெளியீடு இந்த ஒய் எதை பொறுத்து இருக்கு எக்ஸை பொறுத்து இருக்கு எந்த ஒரு பொருளும் வெளியீடு எதை பொறுத்து இருக்கு உள்ளீடு உள்ளீடு எவ்வளோ போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எது இருக்கும் வெளியீடு அப்போ இங்கே ஒயினுடைய வெளியீடு எதை பொறுத்து இருக்கு எக்ஸினுடைய உள்ளீடு அப்போ எக்ஸ் வந்து இங்கே உள்ளீடு இன்புட் ஒய் வந்து என்னது அவுட்புட் இதை எப்படி வாசிக்கிறது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அல்லது வகையீடு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா இதை எப்படி வாசிக்கிறது எக்ஸை பொறுத்து ஒய்யை வகைப்படுத்திடு இப்போ டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ்னா தமிழில் என்ன சொன்ன வகையீடு ஆங்கிலத்தையும் கொஞ்சம் ப படிச்சுக்கோங்க எக்ஸை பொறுத்து ஒய்யை வகைப்படுத்திடு அப்போ எப்படி எழுதணும் இதை என்ன சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ டி டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதாவது இந்த ஒய்யை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வகைப்படுத்த போகிறோம் அப்போ இதை எப்படி வாசிக்கலாம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிஎக்ஸ் இந்த சைடு என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் ஒய் இருக்குது அதை எப்படி வாசிக்கணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதை எப்படி வாசிக்கணும் டி பை டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த வகையீட்டில் சில முக்கிய சூத்திரங்கள் இருக்கு இது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் இதில் வந்து ஒரு ஐந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்கில் அதில் முதல் இது டிஃப்ரென்ஷியேட் அ கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் அ கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிசி பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா எப்படின்னா இங்க சின்னு சொல்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சின்னு சொல்றது என்னது கான்ஸ்டன்ட் தமிழ்ல மாறிலி அப்ப ஒரு மாறிலிய நம்ம வகையிடும் போது எந்த மாறிலிய நம்ம வகையிட்டாலும் அதுக்குரிய பதில் வந்து ஜீரோ டிஃப்ரென்ஷியேட் அ கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இங்க சின்னு சொல்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தமிழ்ல சீனா என்னது மாறிலி அப்போ எக்ஸை பொறுத்து சியை வகையிடும் போது மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கும் பூஜ்ஜியம் அப்போ இதை தமிழில் எப்படி வாசிக்கணும் எக்ஸை பொறுத்து சிஐ வகையிடு மதிப்பு பூஜ்ஜியம் என படிக்குவோம் அப்போ இதிலிருந்து நம்மளுக்கு முதல் ஃபார்முலா என்ன கற்றுக்கிட்டோம் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது அதனுடைய மதிப்பு ஜீரோ ஒரு மாறிலிய நம்ம வகையிடும் போது அதனுடைய ஆன்சர் என்னது ஜீரோ ரெண்டாவது பாருங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் ஓகே எக்ஸ் பார் என் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸின் அடுக்கு என் எக்ஸ் பவர் என் டிவைடட் பை டி எக்ஸ் இப்படி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸின் அடுக்கினது என் அப்போ இந்த என்னை முன்னால் கொண்டு வந்துருங்க ஆன்சர்ல என்னை என்ன பண்ணிருங்க முனால கொண்டு வந்துருங்க அப்புறம் அதே எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் பவரை ஒன்று கழிக்கணும் அதாவது எக்ஸின் அடுக்கு என்னன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த அடுக்கு என்லேருந்து ஒன்றை குறைக்கணும் என் மைனஸ் ஒன் 
திருப்பியும் வாசிக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸ் பார் என் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் என் அடுக்கு எண்ணை நம்ம வகையிட போறோம் அப்ப ஆன்சர் என்னது எக்ஸ் என்னு இருக்கா அப்ப அந்த எண்ணை என்ன பண்ணிருக்கோம் முனால கொண்டு வந்திருக்கோம் எண்ணை அப்படியே முனால கொண்டு வந்துட்டு பெருக்கல் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கு அடுக்குல இருந்து எதை கழிச்சிடணும்னு சொன்ன ஒன்ன கழிச்சிடணும் ரெண்டாவது ஃபார்ம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு மூன்றாவது பாருங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸை வகையிடு எக்ஸை என்ன பண்ணணும் வகையிடணும் அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ இங்கே வெறும் எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் அடுக்கினது ஒன் வெறும் எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் அதனுடைய அடுக்கினது ஒன் அப்போ இதை மாதிரி என்ன பண்ணோம் ஒன்னை முன்னால் கொண்டு வந்து எக்ஸ் இங்கே இன்னும் அடுக்கு இருக்குன்னு சொன்ன ஒன்றுமே இல்லைனா ஒன்று இருக்குன்னு சொன்ன இல்லையா அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் விளங்குதா எக்ஸின் அடுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னா இங்கே எதுவும் இருக்குதா மேலே இங்கே என்னன்னு இருந்தது இல்லையா இங்கே எதுவும் இருக்குதா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னா என்னன்னு அர்த்தம் ஒன் இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று அப்போ அந்த ஒன்னை முன்னால் கொண்டு வந்துட்டா ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மேலே என்ன இருக்குன்னு சொன்ன ஒன் அதுலேருந்து எதை குறை கழிக்கணும் ஒன் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் எக்ஸு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ அப்போ எக்ஸின் அடுக்கு ஜீரோ எவ்வளவு ஒன் எக்ஸின் அடுக்கு ஜீரோ எவ்வளவு ஒன் எனி நம்பர் டு த பவர் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஒன் ஈ நடுக்கு ஜீரோ ஒன் எட்டு நடுக்கு ஜீரோ ஒன் ஒன்பது நடுக்கு ஜீரோ ஒன் பி நடுக்கு ஜீரோ ஒன் அதே மாதிரி எக்ஸ் நடுக்கினது ஒன் அப்போ ஒன்று பெருக்கல் ஒன்று ஒன்று புரிஞ்சுதா நான்காவது இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ்ன்னு பார்க்குறோம் வகையீட்டுன்னு சில முக்கிய சூத்திரங்கள் ஃபார்முலாஸ் முதல் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோன்னு பார்த்தேன் எக்ஸுன்னு அடுக்கு எண்ணுன்னு சொல்லும்போது அந்த எண்ணை முன்னால் கொண்டு வந்து என் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே என்ன சொன்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா எதுவுமே பவர் இல்லை பவர் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ஒன் முன்னால் வந்தால் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று எடுத்துக்கிட்டால் ஜீரோ எனி நம்பர் நான் ஜீரோ நம்பர் டு த பவர் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எனி நான் ஜீரோ ரியல் நம்பர் டு த பவர் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் யூ ப்ளஸ் வி இங்கே கூட்டலில் இருக்குது முதல்ல மாறிலி பார்த்தோம் இப்போ கூட்டல் பார்க்குறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் யூ ப்ளஸ் வி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ இங்கே தனித்தனியாக பிரச்சனை டிஃப்ரென்ஷியேட் யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வி வித் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அடுத்தது அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் யூ மைனஸ் வி கழித்தல் இங்கே மைனஸ்னா என்னது கழித்தல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது டிஃப்ரென்ஷியேட் யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் மைனஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இதுதான் சில சூத்திரங்கள் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அல்லது வகையீடு செய்கிறதுக்கு முன்னால் தெரிந்துக்க வேண்டிய சில சூத்திரங்கள் இப்போ ரெண்டு கணக்கு பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டூ இங்கே ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எனில் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மதிப்பு கான் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் அப்போ தீர்வு என்னது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர்னா என்னது இது ஒரு மாறிலி இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இங்கு நான்கு ஒரு மாறிலியின் மதிப்பு ஏற்கனவே நம்ம ஃபார்முலாவில் பார்த்துருக்கோம் மாறிலியாக இருந்த ஆன்சர் என்னது ஜீரோ டிஃப்ரென்ஷியேட் கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுன்னா என்னது ஜீரோ இது ஒரு ஃபார்முலா அதே இந்த ப்ராப்ளமில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும்போது அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஃபோரை நம்ம வகையீடு செய்யணும் அப்போ மாறிலியின் மதிப்பு எவ்வளவு இங்கு நாலு வந்து ஒரு மாறிலி மாறிலி சார்பின் வகை கேளு எவ்வளவு பூஜ்ஜியம் இது ஃபார்முலாலேருந்து வருது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த எடுத்துக்காட்டு y இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு எக்ஸ் நடுக்கு மூன்று இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சாய்வினை காண்க சாய்வுனா என்ன பண்ணணும் நம்ம வகை கெழு கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் சாய்வுனா என்னது ஸ்லோப் அப்போ சாய்வை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணும் இந்த கொடுத்துருக்க இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் 
அல்லது வகைக்கெழு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சாய்வுனா என்னன்னு சொன்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் இங்க ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்கனால டி ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இருக்கனால டி ஒய் பை டி எக்ஸ் அப்போ இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு இருக்கட்டும் நான் என்ன சொன்னேன் எக்ஸ் நடுக்கு மூன்று அப்போ அந்த மூன்று இங்கே கொண்டு வாங்க முனால மூன்று முனால கொண்டு வந்தாச்சா அப்புறம் எக்ஸ் நடுக்கு மூன்றிலிருந்து எதை கழிக்கணும் ஒன்று கழிக்கணும் இது தானே நம்ம ஃபார்முலாவில் கற்றுக்கிட்டது பின்னால் இருக்க நம்பரை முனால கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் பவரில் என்ன பண்ணணும் ஒன்றை கழிக்கணும் அதே தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் த்ரீ முனால வருது இன்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஆறு இன்டு மூணு எவ்வளவு பதினெட்டு எக்ஸ் அடுக்கு மூன்றிலிருந்து ஒன்றை குறைச்ச எவ்வளவு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸின் எந்த ஒரு மதிப்பிற்கும் நம்ம வந்து ஆன்சர் இப்போ ஒன்னு போட்டா என்ன ஆயிரும் பதினெட்டு இன்டு ஒன்னு எக்ஸ் வந்து ரெண்டின் மதிப்பு இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆனா இங்க வெறும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ன்னு தான் கொடுத்துருக்கனால ஆன்சர் வந்து என்னது பதினெட்டு எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம் வகை நுண்கணிதம் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதை எப்படி வாசிக்கணும்னு பார்த்தோம் அப்புறம் வகையீட்டில் சில முக்கிய சூத்திரங்கள் ஐந்து இது பார்த்தோம் மாறிலியா இருந்தால் ஆன்சர் வந்து என்னது ஜீரோ அப்புறம் கூட்டல் கழித்தல் அதுக்கு பார்த்தோம் அப்புறம் ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு ப்ராப்ளம பார்த்துருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த மேத்ஸ் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ்லாம் வரும்போது நீங்க வீடியோ பாக்குறது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோல நான் சொல்லி கொடுத்த பிறகு நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து இந்த கணக்கை உடனே செய்து பார்க்கணும் செய்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்க மனசுல அது பதியும் ஓகே தேங்க்யூ சில்ட்ரன்